वेलकम बैक एवरी वन टूडे वी विल कंटिन्यू विद मेडिटेरियन एग्रीकल्चर जो आपका ट्वेल्थ क्लास का प्राइमरी एक्टिविटीज का चैप्टर uh, का हिस्सा है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपका जो आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज थी प्लांटेशन वगैरह था उसके बारे में डिस्कस किया था सो टूडे वी विल कंटिन्यू विद मेडिटेरियन सो एज इट्स नेम इंडिकेट्स दिस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन द मेडिटेरियन लैंड सराउंडिंग द मेडिटेरियन इन यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका फ्रॉम टूनिशिया टू अटलांटिक कोस्ट साउदर्न कैलिफोर्निया सेंट्रल चिले साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड साउथ एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया तो आपकी जो इसके नाम से पता चलता है कि भाई मेडिटेरियन एग्रीकल्चर है तो मेडिटेरियन लैंड है जो आपका आपका कहाँ पे है यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका टूनिशिया इस वाले रीजन में जो हमने ये जो जो लोकेशंस बताई हैं आपको इस वाले रीजन में ये आपका मेडिटेरियन एग्रीकल्चर देखने को मिलता है आफ्टर दैट दिस इज हाईली स्पेशलाइज कमर्शियल एग्रीकल्चर इन विच जो आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं आर मेनली ग्रोन तो जो हाईली स्पेशलाइज कमर्शियल एग्रीकल्चर है कि भाई जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल ध्यान दे के पैसा लगा के पूरा कमर्शियल पैसा कमाने के लिए तो पैसा कमाते हैं तो उसमें पूरी टेक्नोलॉजी वगैरह इन्वेस्ट पूरा किया जाता है ठीक है और जिसमें आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जो आपके खट्टे फल होते हैं वो मेनली ग्रो किए जाते हैं इस रीजन में एंड विटिकल्चर और ग्रेप कल्टीवेशन इज ए स्पेशलिटी ऑफ द मेडिटेरियन रीजन तो विटिकल्चर यानी कि ग्रेप कल्टीवेशन विटिकल्चर को बोलते हैं ग्रेप कल्टीवेशन तो वो आपका इस रीजन का स्पेशलिटी मानी जाती है एंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाइन्स विद डिफरेंट फ्लेवर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाई क्वालिटी ग्रेप्स तो बेस्ट क्वालिटी के जो वाइन्स होते हैं आपकी वो जो आपके हाई क्वालिटी के ग्रेप्स होते हैं उनसे उनका फ्लेवर तैयार किया जाता है ठीक है मतलब डिफरेंट फ्लेवर्स की वाइन आपकी बेस्ट क्वालिटी के ग्रेप्स तैयार की जाती है ठीक है और आपकी जो लो क्वालिटी ग्रेप्स होते हैं उनको ड्राइड इनटू करेंट जो आपकी किशमिश होती हैं किशमिश जो मतलब जो ज़्यादा लो क्वालिटी के ग्रेप्स हो जाते हैं जो सूख जाते हैं उनसे आपकी किशमिश तैयार की जाती है दिस रीजन ऑल्सो प्रोड्यूस ऑलिव एंड फिंग्स जो आपके जो जैतून और अंजीर वगैरह भी यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं द एडवांटेज ऑफ दिस एग्रीकल्चर इज दैट मोर वैल्यूएबल क्रॉप सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर ग्रोन इन विंटर वेन देर इज अ ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन मार्केट तो इस इसकी एक एडवांटेज भी क्या है पॉजिटिव प्लस प्लस पॉइंट क्या है इस रीजन का कि भाई यहाँ पे जो वैल्यूएबल क्रॉप्स होती हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल वो भी यहाँ पे विंटर के टाइम में उगाई जाती हैं जब इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है यूरोपियन और आपके नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स के अंदर तो इससे ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं वीटिकल्चर जो इनका ग्रेप्स का कल्टीवेशन का तो वो इम्पोर्टेंट हिस्सा भी है इनका और नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर जो आपके मार्केट गार्डनिंग है हॉर्टिकल्चर सो वट इज़ मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर आर्ट ऑफ ग्रोइंग एंड केयरिंग फॉर प्लांट्स जो जो आपकी आर्ट होती है कला होती है पेड़ पेड़ पौधों को उगाना और उनको उनकी देखभाल करना दैट इज मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर ओके सो इट इज़ स्पेशलाइज इन हाई वैल्यू क्रॉप सच एज वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फ्लावर ओनली फॉर द अर्बन मार्केट तो जो है आपकी स्पेशलाइज होती हैं किस में हाई वैल्यू क्रॉप्स होती हैं जो आपकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और फ्लावर जिनके जो है ज़्यादा वैल्यू होती है जिन क्रॉप्स की और अर्बन मार्केट के सेंटर्स के आसपास होते हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा अर्बन सेंटर में हो उस टाइप की जो है क्रॉप्स यहाँ पे प्रोडक्शन क्रॉप का प्रोडक्शन होता है फार्म्स आर वेरी स्मॉल एंड आर लोकेटेड वेयर देयर आर गुड ट्रांसपोर्टेशन लिंक विद द अर्बन सेंटर तो जो फार्म्स यानी कि खेतों में जहाँ पर ये उगाए जाते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं छोटे साइज होता है उनका एन जो है आपके वो ऐसी लोकेशन पे जो ये स्थित होते हैं कि जहाँ पे गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बढ़िया हो और जो है अर्बन सेंटर के साथ लिंक हो उनका जुड़े हुए हों इट इज़ मोर हार्ड वर्किंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी आल्सो हाई सच एजुकेशन हाई एल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड ग्रीन हाउस एंड आर्टिफिशियल हीटिंग इन गोल्ड रीजन सो जो आपका ज़्यादा हार्ड वर्किंग है मतलब लेबर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और जो है इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी भी ज़्यादा है हाई है ज़्यादा जो है क्योंकि पैसा ज़्यादा किस लिए लगता है यहाँ पे क्योंकि जो आपकी इरिगेशन हाई एल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स होते हैं जो आपके फर्टिलाइजर्स वगैरह इंसेक्टिसाइड्स और जो भी आपकी कई आर्टिफिशियल हीटिंग जो कोल्ड रीजन होते हैं आपके ज़्यादा ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर आर्टिफिशियल हीटिंग दी जाती है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है और लेबर भी ज़्यादा लगती है सो इट इज़ डन मेनली इन द नॉर्थ वेस्ट यूरोप नॉर्थ ईस्टर्न यू एस ए एंड मेडिटेरियन रीजन्स जो हैं आपके वहाँ पर यह आपका होता है मेनली जो आपके कोस्टल रीजन्स होते हैं कोस्टिनेंट के कॉर्नर वाले पॉइंट वो आपके रीजन और नीदरलैंड स्पेशलाइज इन ग्रोइंग फ्लोवर्स स्पेशली
द रीजन वे आर फार्म स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली द फार्मिंग इज नॉन एज ट्रक फार्मिंग तो जो आपके रीजन जहाँ पर जो फार्मर जो है किसी एक पर्टिकुलर वेजिटेबल के लिए स्पेशलाइज उसको वेजिटेबल को ग्रो करता है तो दैट इज़ नॉन एज ट्रक फार्मिंग ट्रक फार्मिंग होता क्या है एक्चुअली आपका द डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रक इन वन नाइट फ्रॉम वन फ्रॉम फार्म टू मार्केट तो जहाँ से उसका प्रोडक्शन होता है जिस रीजन में जिस फार्म से जिस खेत से वहाँ से लेकर और मार्केट तक जो एक रात में डिस्टेंस कवर करता है जो ट्रक वो दैट इज़ ट्रक फार्मिंग नेक्स्ट इज फैक्ट्री फार्मिंग सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच लाइफ स्टॉक स्पेशली जो आपके पोल्ट्री एंड कैटल रियरिंग होते हैं इज डन इन स्टॉल्स एंड पैंस जो आपके पोल्ट्री में जैसे कि मुर्गे वगैरह और जो आपके जानवर और जो जानवर पाले जाते हैं वो एक पर्टिकुलर आपके क्या होते हैं स्टॉल्स एंड पैंस में और जो है मैड ऑन जो फैड ऑन मैन्युफैक्चर्ड फूड स्टॉफ एंड केयरफुली सुपरवाइज अगेंस्ट डिसीज ठीक है तो उनको जो है एक जैसे हमने पीछे आपका जो चीज़ पढ़ के आए थे एक आपकी कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग जो हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो आपके जानवरों को एक पर्टिकुलर एक खेत में रखा जाता है एक फार्म में रखा जाता है और उनका फिर स्पेशली उन पर ध्यान दिया जाता है तो लाइक दैट थिंग जो मतलब उसी तरीके से जो आपकी ये फैक्ट्री फार्मिंग भी होती है इसमें भी उन जानवरों को पर्टिकुलर टाइप के एक पर्टिकुलर जो है फैक्ट्री टाइप में एक फार्म टाइप में रखा जाता है और उनका देखभाल किया जाता है और जो खाना वाना उनको खुद मैन्युफैक्चर किया फूड स्टॉक केयरफुली बहुत सुपरवाइज तरीके से जो है जो बीमारियाँ वगैरह हैं उनका ध्यान रखा जाता है और लाइक अदर फार्म्स ऑफ जो कमर्शियल फार्मिंग के हैं उनकी तरह ही इट रिक्वायर्स हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर बिल्डिंग मशीनरी वेटनरी सर्विसेज एज वेल एज फॉर हीटिंग एंड लाइटनिंग एंड ब्रीड सिलेक्शन साइंटिफिक ब्रीडिंग आर टू इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस एग्रीकल्चर तो जो ब्रीड सिलेक्शन यानी कि उसकी नशल जो कि आपका जानवर की नस्ल पे भी ध्यान दिया जाता है जिस जानवर या पशु पक्षी के जो यहाँ पे आपकी फार्मिंग की जाती है तो उसकी नस्ल पे पूरा ध्यान रखा जाता है उसकी खाने पीने पे उसकी कोई बीमारी ना फैल जाए उसकी हेल्थ का पूरा प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जाता है सो टाइप्स ऑफ फार्मिंग अकॉर्डिंग टू फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ पे जो है आपके दो टाइप के जो फार्मिंग जो मानी जाती है तो इसमें पहली है आपकी कोऑपरेटिव फार्मिंग ठीक है ए ग्रुप ऑफ फार्मर फॉर्म से कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क टुगेदर टू अर्न मोर प्रॉफिट नोन एज कोऑपरेटिव फार्मिंग ठीक है तो इसमें क्या होता है आपके ग्रुप ऑफ फार्मर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के उसमें इकट्ठे हो जाते हैं सारे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए जो कोऑपरेटिव फार्मिंग के नाम से आपकी जानी जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज हेल्प फार्मर टू प्रोवाइड ऑल इम्पोर्टेंट इनपुट्स ऑफ फार्मिंग सेल एंड सेल द प्रोडक्ट तो ये जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग जो फार्मर इकट्ठा हो जाते हैं इसके अंदर जो ग्रुप में सारे तो वो आपस में एक दूसरे को जो है फार्मर्स को सारे टाइप के प्रोडक्ट्स या इनपुट जो भी कोई मटेरियल हो चाहे वो आपके इंस्ट्रूमेंट हो कोई औजार हो चाहे आपके और खाद बीज वगैरह वो आपस में एक दूसरे का हेल्प करके उसको प्रोवाइड करवाते हैं जो प्रोडक्ट होता है उसका प्रोडक्शन होता है एंड में उसको सेल करने में उसको बेचने भी हेल्प हमें हेल्प करते हैं सो कोऑपरेटिव मूवमेंट हैज़ बिन सक्सेसफुल इन डेनमार्क नीदरलैंड बेल्जियम स्वीडन एंड इटली एक्सेट्रा तो जो मोस्टली आपके यूरोपियन कंट्री हैं और कुछ इन कंट्रीज के अंदर जो है आपका ये कोऑपरेटिव मूवमेंट है जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और इन डेनमार्क द मूवमेंट हैज़ बीन सो सक्सेसफुल दैट प्रैक्टिकली एवरी फार्मर इज़ अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग तो मतलब इसके अंदर डेनमार्क के अंदर आपका इतना ज़्यादा सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा कि भाई यहाँ पर हर एक फार्मर मोस्टली फार्मर आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग का मेम्बर है सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग इज कलेक्टिव फार्मिंग सो कलेक्टिव फार्मिंग में आपका दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज बेस्ड ऑन सोशल ऑनरशिप द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर तो इसमें आपका जो है सोशल ऑनरशिप के ऊपर डिपेंड करता है और प्रोडक्शन और कलेक्टिव लेबर पे कैसे कि आपका क्या था कि भी इसमें जो ये आपका जो भी कॉन्सेप्ट था इट वॉज अडोप्टेड इन दस्ट वाइल यू एस एस आर आफ्टर द नाइनटीन सेवनटीन रेवोल्यूशन जो आपका रशिया के अंदर रेवोल्यूशन आया था यू एस एस आर जो आपका यूनाइटेड जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक है उसके अंदर जो आपका रेवोल्यूशन आया रशिया के अंदर उसके बाद ही आपका अडोप्ट किया गया था कलेक्टिव फार्मिंग ऑन और द मॉडल ऑफ कॉलकॉज वॉज इंट्रोड्यूस इन सोवियत यूनियन टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो इसके अंदर क्या होता है आपका ये हमने जो अभी पढ़ा कॉपरेटिव फार्मिंग से मिलता जुलता है बट थोड़ा चेंज है इसके अंदर ठीक है इसके अंदर चेंज क्या है कि जितना भी जो आपका मेन काम करते हैं लोग सारा मिलके करते हैं ठीक है इसके अंदर क्या है फार्मर वर्क विद ऑल देयर रिसोर्सेज लाइक लैंड एनिमल्स एंड लेबर तो फार्मर्स के पास सब के पास जितना जो भी रिसोर्सेज है उन सब के साथ वो काम करते हैं दे आर अलाउड टू रिटेन 
very small plots to grow crops for daily their daily requirement तो जो है छोटे छोटे small plots उनको जो है allow किए जाते हैं खुद की daily requirement को fulfill करने के लिए and yearly targets are set by the government तो government के द्वारा yearly targets set किए जाते हैं कि भाई इतना production करना है इस साल में members are paid according to the nature of work allotted to them by the farm management तो members को जो काम दिया जाता है जिस type का जिस type का nature of work उनको provide होता है उसके according जो है उनको पैसा मिलता है if more produced by the farmer then the profit equally divided between them अगर farmers के द्वारा ज़्यादा production किया जाता है तो वो उनके सभी के बीच में equally जो है divide कर दिया जाता है exception वर्क इज रिवार्डेड इन कैश और गिफ्ट तो जो ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के कुछ काम करता है तो उसको कैश या गिफ्ट रिवार्ड दिया जाता है आफ्टर सोवियत यूनियन कोलेप्स दीज हैव ऑलरेडी बीन मॉडिफाइड तो आपका जब ये सोवियत यूनियन जो आपका कोलेप्स हुआ खत्म हुआ एक तरीके से तो उसके अंदर भी मॉडिफिकेशन की गई कि भाई इसको बचाया कैसे जाए और लास्ट टॉपिक इज माइनिंग खनन सो माइनिंग रेफर टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ मैन तो जो मिनरल्स का जो खोद के निकालना खनन करना तो ये सबसे पुराने जो ऑक्यूपेशन आदमी के माने जाते हैं व्यवसाय माना जाता है वो आपका माइनिंग है द डिस्कवरी ऑफ मिनरल इज सीन इन मैनी स्टेज लाइक स्टोन एज कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज और आयरन एज जो आपके रहे हैं अलग अलग आपने पढ़े हैं आपकी सिक्स सेवन्थ क्लास की हिस्ट्री में आपको ध्यान हो तो जो आपके ये अलग अलग एजेस आए जो उस एज में जो इस तरीके का मटेरियल यूज़ किया जाता था जैसे स्टोन एज में स्टोन कॉपर और ब्रॉन्ज में कॉपर ब्रॉन्ज यूज़ किया गया आयरन में आयरन एज यूज़ किया गया तो इनको इसी के नाम पे जाना जाने लगा सो दिस दिस वाज फॉलोड बाय कोयल पेट्रोलियम एंड न्यूक्लियर एज तो इसके बाद ही आपकी कोयल पेट्रोलियम न्यूक्लियर एज आ गई दीज आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड आज के टाइम पर ये सोर्स ऑफ एनर्जी का मेजर रूप है मेजर पार्ट हैं द यूज़ ऑफ मिनरल इन एंशियन टाइम्स वाज कन्फाइंड टू मेकिंग ऑफ टूल्स यूटेंशियल एंड वेपन्स तो जो आपका मिनरल का यूज़ है एंशियन टाइम में जो है छोटा मतलब लिमिटेड था एक तरीके से कन्फाइंड था सीमित था कि भी उसके अंदर जो है आपके कुछ टूल्स बनाए जाते थे ज़रूरत के सामान बनाए जाते थे और छोटे मोटे वेपन्स जो शिकार वगैरह करने के लिए वो चीज़ें बनती थी एंड एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग बिगिन विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड आफ्टर दैट इंक्रीजिंग तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आपका सिक्सटीन जो आपकी सेंचुरी में आया सिक्सटीन सेंचुरी में उसके बाद तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो गया उसके बाद से तो आपका जो है आपकी क्रेन्स वगैरह की हेल्प से जो है कितनी ज़्यादा स्पीडली माइनिंग कर रही हैं एंड दे आर टू फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द माइनिंग एक्टिविटीज फर्स्ट इज फिजिकल फैक्टर इंक्लूड द साइज ग्रेड एंड द मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल डिपॉजिट जो आपका मिनरल डिपॉजिट के साइज उसकी गुणवत्ता किस क्वालिटी का है और जो किस टाइम पीरियड में उसका ऑकरेंस हुआ था डिपॉजिट का मिनरल का तो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है एंड इकोनॉमिक फैक्टर सच एज द डिमांड फॉर मिनरल टेक्नोलॉजी अवेलेबल एंड यूज एंड द लेबर एंड ट्रांसपोर्ट कोस्ट तो इकोनॉमिक फैक्टर में जो आर्थिक चीज़ें आ जाती हैं उसमें आपका मिनरल टेक्नोलॉजी जो आपकी मिनरल को निकालने के लिए क्या यानी कि पहली बात तो उसकी डिमांड कितनी है डिमांड फॉर द मिनरल की है कि भाई कितनी ज़्यादा उस मिनरल की डिमांड है सेकंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल कितनी है और कितनी यूज़ की गई है उस चीज़ को निकालने के लिए थर्ड जो आपके लेबर कितना हमें कितनी बढ़िया स्किल लेबर मिल रहा है और जो आपका चीप उसमें दामों में मिल रहा है नहीं मिल रहा है सस्तों में मिल रहा है ज़्यादा महंगों में मिल रहा है ठीक है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी आ रही है वो चीज़ें इसमें आपकी आती हैं सो नाउ दे आर टू टाइप्स ऑफ मेथड यानी कि दो मेथड आपके माइनिंग करने के लिए फर्स्ट इज आपका जो है सरफेस एंड सेकेंड इज अंडरग्राउंड माइनिंग तो फर्स्ट से सरफेस माइनिंग से शुरू करते हैं ऑल्सो नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग इज द ईजिएस्ट एंड द चीपेस्ट वे ऑफ मिनरल माइनिंग मिनरल्स दैट ऑकर क्लोज टू द सर्फेस तो जो सरफेस माइनिंग से ही पता चल रहा है आपका ओपन कास्ट माइनिंग से भी जाना जाता है कि भी जो सरफेस के ऊपर सरफेस के पास जो आपकी अपर सरफेस होता है अर्थ का ऊपर वाली ऊपर वाली परत जो होती है आपकी लेयर उसके ऊपर जो होता है आपका और सबसे ईजिएस्ट और चीपेस्ट वे माना जाता है ठीक है द आउटपुट इज बोट लार्ज एंड रेपिड तो आउटपुट बहुत ज़्यादा लार्ज है और रेपिड है जल्दी से निकाल पा रहे हैं और बट जो आपका इसमें द ओवर हेड कोस्ट सच एज सेफ्टी प्रिकॉशन एंड इक्विपमेंट्स इज रिलेटिवली लो इन दिस मेथड तो आपके सेफ्टी प्रिकॉशन या इक्विपमेंट्स वो चीज़ें इसमें काफ़ी कम यूज़ करनी पड़ती हैं ठीक है सेकेंड इज अंडरग्राउंड माइनिंग This is also known as shaft mining and is used for those minerals which occur deep below the surface of the earth. तो so underground mining, underground से ध्यान समझ ही आ गया होगा आपको धरती के अंदर घुस के जो है तो इसको shaft mining के नाम से भी जाना जाता है तो उसके 
पृथ्वी की सतह के नीचे जाके ये उनको निकालते हैं ठीक है तो इसमें इन दिस मैथड मैथड जो आपके वर्टिकल शेफ्ट हैव टू बी शंक फ्रॉम वेयर अंडरग्राउंड गैलरीज रेडिएट टू रीच द मिनरल्स तो जो आपके शाफ्ट को है जो वर्टिकली नीचे जो है डुबोया जाता है एक तरीके से कहीं या डाला जाता है नीचे तक और फिर उसकी वजह से वहाँ पे जो है आपकी गैलरीज बनाई जाती हैं और गैलरीज के अंदर जो मिनरल डिपॉजिट जमा होता है उनको वहाँ से निकाला जाता है मिनरल मिनरल्स आर एग्जेक्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू सरफेस थ्रू दीज पैसेंजर जो आपकी ये जो हमने जो गैलरीज बनाई हैं आपकी यहाँ पे हमने देखिए पहले तो जो आपके शाफ्ट को डुबो गए यानी कि वहाँ से उनको खड्डा खोदा एक तरीके से एक नीचे गैलरी और फिर नीचे आपकी ये गैलरीज हमने जो बनाई ठीक है गैलरीज बनाई वहाँ से उस मटेरियल को निकाल के और फिर एलिवेटर जो आपकी एक लगाया जाता है उसकी हेल्प से इसको ऊपर उठाया जाता है इट रिक्वायर स्पेशली डेजिग्नेटेड लिफ्ट ड्रिल हॉलेज व्हीकल्स वेंटिलेशन सिस्टम फॉर सेफ्टी दिस मेथड इज रिस्की तो इसके लिए जो आपको उसको खोदना पड़ता है खोद नीचे तक जो मशीनरी बढ़िया चाहिए होती है आपको फिर उसको खोद के उस सामान को निकालने के लिए आपको जो है आपको लिफ्ट वगैरह चाहिए होती है उसको आप वैसे नहीं उठा नहीं सकते तीसरा आपको जितनी गहराई पर आपको वहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम बढ़िया चाहिए जो हवा वगैरह वहाँ पे तरीके से पहुँच सके तो आपके काफ़ी रिस्की मैथड है पॉइजनस गैसेज फायर फ्लड मे लेट टू एक्सीडेंट जो आपकी गैसेज वगैरह पॉइजनस क्योंकि नीचे आपकी गहराई पर गैसेज ज़्यादा पाई जाती हैं जहरीली गैसें तो वो आपकी क्या करती हैं बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट के लिए कारण बनती हैं उनका सो डेवलप्ड कंट्रीज़ आर लिविंग दीज वर्क ड्यू टू हाई लेबर कॉस्ट जो आपकी क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा पैसा दिया जाता है इस काम के लिए तो वो इस काम को छोड़ रहे हैं बट डेवलपिंग कंट्रीज़ आर डूइंग मोर बिकॉज ऑफ चीप लेबर डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर जो है आपकी लेबर चीप दामों में मिल रही है तो इसलिए यहाँ पे तेजी से ये काम कर रहे हैं सेवरल कंट्रीज ऑफ अफ्रीका अफ्रीका एंड फ्यू ऑफ साउथ अमेरिका एंड एशिया हैव ओवर फिफ्टी परसेंट ऑफ अर्निंग फ्रॉम मिनरल एंड ऑल तो आपके जो ये कंट्रीज जो हमने अभी बात की इनकी ये अपनी अर्निंग जो इनकी टोटल अर्निंग होती है उसका फिफ्टी परसेंट जो है अराउंड आपका इस मिनरल्स के एक्सट्रेक्शन से निकालते हैं माइनिंग से निकालते हैं आपका मोस्टली ठीक है सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड आपका चैप्टर खत्म हो चुका है अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर आपका फिर स्टार्ट करेंगे सेकेंडरीज एक्टिविटीज